সাহসের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে পদ্মা সেতু বিশ্বব্যাংক এডিবি সরে গেলে চ্যালেঞ্জ নেন প্রধানমন্ত্রী একুশ জেলার ভাগ্য বদলে অপেক্ষা এখন উদ্বোধনের ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন সিলেটের বন্যা কবলিতরা খাবার সংকটে ত্রাণ দেখলেই ছুটছেন অসহায় মানুষ সহায়তার সব ব্যবস্থা নিচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন আত্মগোপনে গিয়ে অপহরণের নাটক পরিবারের কাছে মুক্তিপণ দাবি টাকা তোলে কিশোর নিজেই পুলিশের জালে আটক উদ্ধার এক কিশোরী এবং পনেরো বছর ধরে চট্টগ্রাম বন্দরের শেডে পড়ে আছে মার্সিডিজ বেঞ্চ বিএমডাবলিউর মতো দামি গাড়ি নিলামে উঠছে একশো আটটি বিক্রির সফলতা নিয়ে সংশয় পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন হামলাকারী তিনি এই স্কুলের সাবেক শিক্ষার্থী ঘটনাস্থলে আসার আগে আঠারো বছর বয়সী ওই তরুণ হত্যা করে তার দাদিকেও এদিকে গভীর শোক প্রকাশ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিহতদের স্মরণে তিন দিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিস্তারিত ঘটনার পরপরই হতাহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন টেক্সাস গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট একই সঙ্গে প্রকাশ করা হয় হামলাকারীর নামও আঠারো বছর বয়সী ওই বন্দুকধারীর নাম সালভাদোর রামোস বলে জানা গেছে তিনি ওই স্কুলের সাবেক শিক্ষার্থী বলেও জানানো হয় এদিকে ভয়াবহ এ হামলার কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখনো কিছু জানা না গেলেও ঘটনার তদন্তে এরই মধ্যে মাঠে নেমেছে পুলিশ ও এফবিআই অন্য কর্মকার সময় সংবাদ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী হাসানুজ্জামান সাকিব সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে ধন্যবাদ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আরও একটি নেক্কারজনক দিন কলঙ্কময় দিন টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের স্যান অ্যান্টোনিও শহরের পঁচাশি মাইল দূরে যে শহরটি ইউভ্যালি সেই ইউভ্যালদি শহরে দুপুর বেলায় আজকে দুপুর বারোটা সতেরো মিনিটে পুলিশের ভাষ্য মতো সেখানে একটি স্কুলে অতর্কিত যে হামলা হয়েছে বন্দুক হামলা হয়েছে নির্বিচারে যে গুলি চালিয়েছে বন্দুকধারী তাতে এখন পর্যন্ত অন্তত পনেরো জনের মৃত্যুর খবর আমরা পেয়েছি আরও হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি হয়েছেন কয়েকজন যারা খুবই আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে এবং পুলিশ সূত্রে আমরা খবর পাচ্ছি সেই যে পনেরো জন নিহত হয়েছেন মারা গেছেন এর মধ্যে চোদ্দ জন হচ্ছে স্কুলের কোমলমতি শিশু যাদের বয়স সাত থেকে পাশ করেছেন টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবোর্ট তিনি বলেছেন তার নাম স্যালভেদার র্যামোস তার বয়স আঠারো বছর টিনেজ বয়স তার অর্থাৎ টিনেজে এই দেশে অনেকটা কিশোর বয়সের বয়সী এই বন্দুক হামলার ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছে এবং আপনি জানেন যে এই প্রসঙ্গে বলতে হয় যে গত সপ্তাহে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের যে ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশিদের সবচেয়ে বড় শহর বলা হয় নায়াগ্রা ফলস খ্যাত বাফেলোতে সেই বাফেলোতেও কিন্তু আঠারো বছর একজন কিশোর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল একটি সুপার মার্কেটে এবং সেই সুপার মার্কেটে সেই হামলায় দশজন কৃষ্ণাঙ্গ মারা গিয়ে ছিল সেই বন্দুক হামলাকারী ছিল একজন শ্বেতাঙ্গ এরপরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সেই বাফেলো শহরে যান কৃষ্ণাঙ্গের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন এবং তিনি স্বীকার করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের যে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদ এটি একটি চরম বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পড়েছে এটি যে কোনো ভাবেই হোক সেটি রোধ করতে হবে এখন প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে এখানকার যারা হাই অফিসিয়াল আছেন আমি দুঃখিত রাজনীতিবিদ যারা আছেন তারা কিন্তু এটিকে রোধ করার জন্য নানান রকম চেষ্টা করছেন কিন্তু তারপরেও যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক হামলার ঘটনা থামছে না তার ধারাবাহিকতাই আজকে টেক্সাসের স্যান অ্যান্টোনিও শহরে যে শহরটি মেক্সিকোর সীমান্তবর্তী শহর এবং তার ঠিক ষাট মাইল অর্থাৎ প্রায় একশো কিলোমিটার দূরেই হচ্ছে মেক্সিকো সীমান্ত সেই সীমান্ত ধরে সে এই স্কুলে এসে নির্বিচারে ছাত্রছাত্রীদের উপরে গুলি চালিয়েছে এবং সেখানে চোদ্দ জন মারা গেছেন শিক্ষার্থী এবং একজন শিক্ষক এই ঘটনায় মারা গেছেন হাসপাতালে আমি আগেই বলেছি যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন আরও কয়েকজন আমরা এই ঘটনার পরে স্বাভাবিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের যে কয়েকটি অঙ্গ 
অঙ্গরাজ্যে বাংলাদেশের একটু বেশি বসবাস করেন তার মধ্যে টেক্সাস অঙ্গরাজ্য একটি সেই টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের স্যান আন্টোনিও শহরে বাংলাদেশি যারা বসবাস করেন তাদের সঙ্গে আমি যেমন কথা বলেছি তেমনি হিউস্টন এবং ডালাসে যেসব বাংলাদেশিরা রয়েছেন তাদের সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ হিউস্টন সেখানে কথা হয়েছে ডালাসের বাংলাদেশি সংগঠনগুলোর সঙ্গে কথা হয়েছে তারা এই ঘটনায় আতঙ্কিত এবং সেই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করছেন এবং পাশাপাশি তারা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন আমার জানার ব্যাপার একটি আগ্রহ ছিল যে বাংলাদেশিরা এই ঘটনায় এই হতাহতের ঘটনায় বাংলাদেশিরা কেউ রয়েছেন কিনা তারা কিছু জানেন কি না তাও এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে তথ্য তাতে করে এই যে পনেরো জনের যে হতাহত হওয়ার ঘটনা তাতে করে কোনো বাংলাদেশি এখানে এখন পর্যন্ত আছেন এমন কোনো তথ্য কিন্তু আমরা পাইনি তো এই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে একটি আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে কিছুক্ষণ আগে যুক্তরাষ্ট্রের ছিলেন সেই অনুষ্ঠানে আমরা তাকে প্রশ্ন করেছিলাম সেই জন্য তিনি জবাব দিয়েছেন যে টেক্সাসের যে ঘটনাটি ঘটেছে তারপরে স্বাভাবিকভাবেই নিউ ইয়র্ক সিটিতেও এই নেটর জন লু আমাদেরকে জানিয়েছেন এখন বন্দুক সংস্কার আইন আরও কঠোর করা এবং এই যে বন্দুক নিয়ন্ত্রণ এবং বন্দুক যে কেনা বেচা এটি যেন এটির উপর যেন নিয়ন্ত্রণ থাকে সেইটির ব্যাপারেই এখন সবাই সোচ্চার হচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তিনি এই ঘটনার পরপরই তার মুখপাত্র বলেছেন যে হোয়াইট হাউস থেকে এই পুরো ঘটনা তিনি পর্যবেক্ষণ করছেন এবং এই ঘটনার পরে আজকে সন্ধ্যার পরে যে কোনো সময়ে তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দেবেন আমরা এখন আশা করছি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তিনি এই বিষয়ে জাতিকে কি জানান কিন্তু একটি বিষয় হচ্ছে সবচেয়ে জরুরি সেটি হচ্ছে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ এবং আমি দুঃখিত এই অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করা গেলেই শুধুমাত্র এই রকম বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটবে শেষে একটি পরিসংখ্যান দিয়ে শেষ করতে চাই সিএনএনের তথ্য মতে একটি বন্দুক হামলার ঘটনায় চার কিংবা ততোধিক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন এমন ঘটনা এ বছরের মধ্যেই ঘটেছে প্রায় দুশোটি অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক হামলা একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে এই সামাজিক ব্যাধি কিভাবে শেষ হবে রোধ করা যাবে এটি এখন সবার চিন্তা হাসানুজ জামান সাকি সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম যুক্তরাষ্ট্রে অন্য প্রসঙ্গ সাহসের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে পদ্মা সেতু নানা চড়াই উতরায় পেরিয়ে পদ্মা সেতু এখন উদ্বোধনের অপেক্ষায় বিশালে নির্মাণযজ্ঞের পেছনে ছিল নানা গল্প সেসবের কিছুটা তুলে ধরছেন আফজাল হোসেন দু হাজার আট সালের নির্বাচনী ইশতেহারে পদ্মা সেতু নির্মাণের অঙ্গীকার ছিল আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আসার পর ডিজাইন তৈরিতে নিয়োগ করা হয় কনসালটেন্ট শুরু হয় সেতু নির্মাণের তোড়জোড় দুর্নীতির কল্পিত অভিযোগ তুলে বিশ্বব্যাংক এডিবি জাইকা অর্থায়ন থেকে সরে গেলে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিজস্ব অর্থায়নে সেতু নির্মাণের ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি কংক্রিট ও স্টিল দিয়ে পদ্মা সেতুর কাজ শুরু হয় দু হাজার সালের সাত ডিসেম্বর শুষ্ক মৌসুমে কাজে গতি আসলেও বর্ষার তীব্র স্রোতের কারণে কখনো কখনো বন্ধ করতে হয় নির্মাণ কাজ এর মধ্যে বাইশটি পিলারের নকশা জটিলতা চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয় প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞদের মিলিত প্রচেষ্টায় স্ক্রিন ক্রাউটিং করে আবার শুরু হয় পিলার বসানোর কাজ অক্টোবর দু সালে মূল সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার দেড় বছরেরও বেশি সময় পর দু সালের সাতাশ নভেম্বর শেষ হয় বিয়াল্লিশটি পিলার নির্মাণের কাজ খরস্রোতা পদ্মার বুকে চার লেনের বাহাত্তর ফুট প্রস্থের ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটারের সেতু নির্মাণের পথটা সহজ ছিল না সেতু প্রকল্পের দুই প্রান্তে নদী শাসন করতে হয় বারো কিলোমিটার এলাকা জুড়ে নদী শাসনে এমন বিশাল কর্মযজ্ঞ এর আগে বিশ্বের আর কোনো সেতুতে দেখা যায়নি এছাড়া পাইলিংয়ের গভীরতা এবং সেতুকে ভূমিকম্প নিরোধক করতে দশ হাজার টন ফ্রিকশন পেন্ডুলাম বিয়ারিংয়ের ব্যবহারও রেকর্ড করে বিশ্ব ত্রিশ সেপ্টেম্বর দু হাজার সালে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পদ্মা সেতুতে বসে প্রথম স্প্যান শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্তে সাঁত্রিশ ও আটত্রিশ নম্বর পিলারের ওপর ভাসমান ক্রেনের সাহায্যে এই স্প্যান বসানো হয় দু সালের দশ ডিসেম্বর একচল্লিশতম স্প্যান বসানোর মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান হয় ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটারের পুরো সেতু পদ্মা সেতু ঢাকার সঙ্গে সংযোগ করবে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের একুশটি জেলাকে আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা 
একটু পেছনে ফেলে দেখা যায় এই সেতু ঘিরে ছিল নানা ষড়যন্ত্র ছিল দুর্নীতির কল্পিত অভিযোগ আফজাল হোসেনের আরো একটি রিপোর্ট बेगम खालेदा जिया एर पर एक पद्मा सेतु बिरोधी मंत्य आसते थके नेतर पक्ष पद्मा सेतु की राजनैतिक बिोधितार सुरे ताल मिलिए कान नहीं गे चीले एम रब तोलें कैक जन सुशील सुजन सम्पादक बदुल आलम मजुमदार दावी कर लागामहीन दुर्नीतर बड़ उदाहरण पद्मा सेतु सरकार सेतु प्रकल्पे दुर्नीतर अभिजोग अस्वीकार कर दुख पान ड देवप्रिय भट्टाचार्य दुदकर तदंत कर क्षमता नहीं प्रश्न तोलें टीआईबर इफतेखारुजामान पद्मा सेतु बिोधी नाना महल समालोचन बिध होते हैं प्रधानमंत्री अर्थ उपदेषा ड मसूर रहमान के सहानुभूति चाहिए एक मृत्यु हाथ रक्षा कर शेषमेश बाध्यतमूलक छुट्टी जो है प्रधानमंत्री अर्थ उपदेषा के दे मास जेल खाटें सेतु सचिव दो हज़ार बारो साल पांच जानुर पदत्याग करते हैं तखकार जोजोग मंत्री आबुल होसेन के दफाय दफाय तर हाजिरा दीते हैं दुदके कथित दुर्नीतर अभिजोग तुले अर्थायन सर जीते संस्थागुलो तर एक पर एक आबदार रक्षार चेष्टा कर विश्व बैंक फेरानो जाए पद्दाय पर जाना जाए बयसीमा पार हो जावय ग्रामीण बैंक व्यवस्थापना परिचालक पद थे डर यूनूस के सर दे अर्थायन सर जाए विश्व बैंक कल्पित सब अभिजोग मिथ्या प्रमाण होते समय लागे बसिदिन दूहजार सतर साल दस फेब्रुआर राय दें कानाडार आदालत राय बला है पद्मा सेतु ते दुर्नीतर अभिजोग गाल गल्प छाड़ा कि देशी विदेशी षड़े जे क्षतर जन्म दे शेष पर्त निजस्व अर्थायने पद्मार मूल सेतुर क्ज शेष हवाय देशर सक्षमता और शौर्य प्रमाण हुए दाड़िए पद्मार बुके अफजल हुसें समय ढाका जरा बिरोधिता करा पद्मा सेतुते उठार आगे जान जर का क्षमा चान एम मंत्य कर तथ्यमंत्री हासान महमूद मंगलवार विकेल राजधानी मिन्ट रोडे सरकार बसभवन संबाद सम्मेलन एक जनगण एक् प्रश्न करा कथागुल तर आसले क्षमा चावार आगे पद्मा सेतु तो उठार अधिकार आना व्यक्तिगत भाव में मन करी तर जो लज्जा थे पद्मा सेतु व्यवहार करार आगे तरह जो अपप्रचार मिथ्या भाषण एवं देश बिोधी तत्परता अपतत्परता जैसे पद्मा सेतु ना प्रशासन घर मेराम दिगेन सिंह कैमर गोईन घाटे बानभासी मानुषि तुम इकराम कबीर मध्य गोयनघाट सह पांच उपजार नब्बे भाग घर बाड़ी पदघाट पानी डूबे अधिकांश काचा घर बाड़ी नष्ट हो जाए तरह 
নেই ঘরে খাবার ত্রাণ বিতরণের খবর পেলেই ছুটছে নারী পুরুষ শিশুরা উপজেলার চেয়ারম্যান জানালেন ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে আর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বললেন তালিকার পর সবাইকে সহায়তা দেওয়া হবে আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবদের কাছ থেকে আমরা একটা ক্ষয়ক্ষতির একটা আইডিয়া নিয়েছি বা একটা তালিকা নিয়েছি সেই অনুযায়ী আমরা ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে এগুলো এলজিডি যেমন রাস্তাঘাটের বিষয়ে আমরা এলজিডিতে জানাব ক্ষতির পরিমাণটা নিরূপণ করতে পারলে আমরা তখন সেই অনুযায়ী যার যার প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা তখন আইনগতভাবে বা আমাদের যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সেটা আমরা গ্রহণ করব বন্যায় গোয়েনঘাট উপজেলার বারো ইউনিয়নের দুশো আটষট্টিটি গ্রাম পানিতে তলিয়ে ছিল ইকরামুল কবির সময় সংবাদ সিলেক্ট সুনামগঞ্জে নদী ও হাওড়ের পানি কমে বন্যা পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি হচ্ছে এতে বানভাসীদের মাঝে ফিরেছে স্বস্তি কেউ কেউ ফিরেছেন ঘরে যদিও নিম্নাঞ্চলের অনেক বসতঘর তলিয়ে থাকায় এখনও আশ্রয় কেন্দ্রে রয়েছেন শত শত মানুষ দু এক দিনের মধ্যে বাড়ি ফেরার আশায় তারাও সুনামগঞ্জ থেকে এবাদুদ হকের পাঠানো ছবি ও হিমাদ্রী শেখর ভদ্রের তথ্যের রিপোর্ট এক সপ্তাহ ধরে বাড়িঘর রাস্তাঘাট তলিয়ে থাকায় আশ্রয় কেন্দ্রই শেষ ভরসা সুনামগঞ্জের বানভাসীদের খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট ভোগান্তি বাড়িয়েছে কয়েক গুণ পানি হয়েছে কমর পানি ডেউয়ে সব কিছু মাটি বেড়া কুড়া সব কিছু ভেঙে গেছে এর মধ্যে আমরা আর খাওয়া দাওয়া কষ্ট জিনিসপত্র বাসন কিছু রাখছে না উর্ফের চাল অর্ধ কুড়ে লুকেছে নদ নদীর পানি কমায় পরিস্থিতি উন্নতি হতে শুরু করায় স্বস্তি ফিরেছে জনমনে অনেকে ফিরতে শুরু করেছেন আপন ঠিকানায় বানের জলে বিধ্বস্ত ঘর মেরামতের চেষ্টায় তারা আজকে এসে আহিয়ে গরুর দর ঠিক করার ব্যবস্থা করতেছে ছেলে মেয়েদের আমরা পড়াইতাম পারি না স্কুলও দিতাম পারি না এদিকে বন্যায় সুনামগঞ্জের প্রায় এগারোশো পুকুরের মাছ ভেসে গেছে বানের স্রোতে চারটি সেতু ও তিনশো কিলোমিটারের সড়ক ডুবে দেড়শো কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে সময় সংবাদ সুনামগঞ্জ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র দলের উপর বিনা উস্কানিতে ছাত্রলীগ হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেছেন বিএনপি মহাসচিব এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি এদিকে বিএনপির অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দোলনের নামে নৈরাজ্য হলে কঠোর হাতে দমনের হুঁশিয়ারিও দেন তিনি আওয়ামী সন্ত্রাসীদের যে আসল স্বরূপ যে ফ্যাসিস্ট চেহারা সেই চেহারার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে এর আগে মঙ্গলবার সকালে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঘটনায় শতাধিক নেতাকর্মী আহত হওয়ার কথা উল্লেখ করে জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানান যারা ছাত্রদলের গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ জানানোর যে উপায় মিছিল করে বিনা উস্কানিতে আক্রমণ করে তাদেরকে আহত করেছে তাদের গ্রেফতার করার জন্য দাবি জানাচ্ছি এদিকে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন ছাত্রদলের ওপর পরিকল্পিত হামলার বিষয়ে বিএনপির অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই অনেকেই অনেকভাবে এই ধরনের প্রচারণা করেন এবং এইগুলির এইগুলি যে সবই আমি বলবো যে মানে প্রচারণার জন্যই তারা বলে থাকেন আমার এইগুলির অনেক গুরুত্বের মধ্যে সত্যতা নেই মন্ত্রী বলেন আন্দোলনের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হলে কঠোরভাবে দমন করা হবে যারা আবার নৈরাজ্য সৃষ্টি করে যারা ভাঙচুর করে যারা জনগণের এগেনস্টে যায় দাঁড়ায় তখনই আমরা শুধু সেইখানে জন নিরাপত্তা বাহিনী ইন্টারফেয়ার করে রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবে বিএনপি এখন নানা ধরনের অভিযোগ করছে বলেও মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাসিবুল হাসান সময় সংবাদ ঢাকা সবার আস্থা অর্জন না হওয়ায় ইভিএম এর ব্যবহার নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে এক ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন ইভিএম নিয়ে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার সময় এখনও আসেনি নির্বাচনকে প্রহসনের রূপ দেওয়ার ইচ্ছা কমিশনের নেই বলেও জানান সিইসি
ইভিএম এর ভুল ধরতে পারলে 10 মিলিয়ন ডলার পুরস্কার মাদারীপুরে একজন নির্বাচন কমিশনারের এমন বক্তব্য নিয়ে নানা মহলে কথার খোরাক জোগায় এমন অবস্থায় বিষয়টির ব্যাখ্যা দিতে মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি সিসি দাবি করেন এমন কথা কমিশনার বললেও তা কমিশনের কথা নয় একটা ঘোষণা 10 মিলিয়ন ডলার দেওয়া হবে যদি ইভিএম এ সামান্যতম ত্রুটি পাওয়া যায় উনি কিন্তু আসলে সেইভাবে মোটেই বলেননি ইভিএম নিয়ে কোনো রকম সিদ্ধান্ত উপনীত হয়নি আর মিটিং হবে পাবলিকলি ওপেনলি ইয়া হবে এই সময় বিএনপি সহ এই বিষয়ে সকল সমালোচকদেরও জবাব দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার একজন সর্বোচ্চ বিএনপি বড় নেতা এই লোকটি উন্মাদ হয়েছে উন্মাদকে এই মুহূর্তে পাগলা গরদে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে তো এটাকে আমি দর্শনীয় মনে করি না উনি বিশ্বাস করেছেন যে সিএসসি উন্মাদ হয়ে গেছেন তাকে এখনি পাগলা গরদে পাঠানো উচিত এবং উনি যদি এই দায়িত্বটা নিয়ে আমাকে পাঠান আমি কিন্তু মোটেই কষ্ট পাবে না আসছে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ করার কোনো উদ্দেশ্য এই কমিশনের নেই বলেও সাফ জানিয়ে দেন সিএসসি নির্বাচনকে প্রশাসনে রূপান্তরিত করার রূপান্তরিত করার কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই একটি অংশগ্রহণমূলক জাতীয় নির্বাচনের বিষয়েও আশাবাদ জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার সুন্দর নির্বাচন হোক অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হোক রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা পেছালো হজ ফ্লাইটের তারিখ 31 মে নয় আগামী 5 জুন শুরু হচ্ছে হজ যাত্রা হাজিদের ইমিগ্রেশন ঢাকায় করার প্রস্তুতি নিতে বাড়তি সময় লাগছে বলে জানিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয় এদিকে নতুন তারিখ অনুসারে হজ ফ্লাইট পরিচালনায় সরকার পুরোপুরি প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন ধর্ম ও বিমান প্রতিমন্ত্রী তবে এর পরও সঠিক সময়ে হজ ফ্লাইট শুরু করা নিয়ে সংশয় হজ এজেন্সি অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ হাব হজে যাওয়ার আগেই হজযাত্রীদের প্রাক নিবন্ধন এজেন্সি সমন্বয়ে সৌদি আরবে বাড়ি ভাড়া পরিবহন ও খাবারের ব্যবস্থা করতে হয় এরপর ভিসা প্রক্রিয়া শেষে শুরু হয় হজ যাত্রা কথা ছিল আগামী 31 মে শুরু হবে হজ যাত্রা সৌদি আরবের সম্মতি নিয়েই ইতোমধ্যে এ বিষয়ে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে দাবি করা হলেও শেষ পর্যন্ত সৌদি কর্তৃপক্ষের সায়না মেলায় পেছালোতা সোমবার বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এক চিঠিতে বলা হয় 31 মে এর পরিবর্তে আগামী 5 জুন থেকে শুরু হচ্ছে হজ ফ্লাইট সৌদি কর্তৃপক্ষ হাজিদের ইমিগ্রেশন ঢাকায় করার প্রস্তুতি নিতে অতিরিক্ত সময় লাগায় ফ্লাইটের সময়সূচিতে আনতে হচ্ছে পরিবর্তন বিকেলে সচিবালয়ে ব্রিফিং এ ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জানান ফ্লাইট শিডিউলে কোনো বিপর্যয় ঘটবে না প্রি আরাইভাল ইমিগ্রেশন কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইনস্টলে দেরি হওয়ার কারণেই প্রথম হজ ফ্লাইট পরিচালনার তারিখ পিছিয়েছে বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী যেহেতু আমাদের 31 মে তে স্লটটা ছিল সেই জায়গায় ফ্লাইট শিডিউল যেটা আমরা পেয়েছি সেটাতে গত একটা করে স্লট হয়তো পিছিয়ে যাবে এই অসুবিধা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে বলে আমি মনে করি না এদিকে হজ ফ্লাইট পেছানো হলেও এখনো জটিলতা রয়েছে জানিয়ে হাবের সভাপতি বলেছেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রক্রিয়া শেষ করা কঠিন হবে এখনো পর্যন্ত আমরা জানি না ভিসা ফি কত মুয়াল্লিম ফি কত তো এই বিষয়গুলি পরিষ্কার হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনোভাবেই ভিসা তো পরে তার আগে যে কার্যক্রমগুলি সেগুলি করা যাবে না এটা চ্যালেঞ্জিং জায়গায় আমরা আছি এর আগে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী জানান হজ ফ্লাইট পরিচালনার নতুন তারিখ ঘোষণা দেওয়া হলেও এখনও তা নির্ভর করছে সৌদি কর্তৃপক্ষের উপর আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন আছে প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা ভোরের সময় আরও থাকছে প্রতিকূল আবহাওয়ায় আশানুরূপ ফলন হয়নি রংপুরের হাঁড়ি ভাঙা আমের জুলাইয়ে আসবে বাজারে রপ্তানির উদ্যোগ নিয়েছে কৃষি বিভাগ এ যেন সিনেমার গল্প পনেরো বছর বয়সী এক কিশোর নামাজের কথা বলে বের হয় বাড়ি থেকে হঠাৎ বাবার মোবাইলে আসে খুদে বার্তা অপহরণ করা হয়েছে তার ছেলেকে দাবি করা হয় সাত লাখ টাকা মুক্তিপণ নইলে মিলবে ছেলের লাশ কিছুক্ষণ পরপর আসতে থাকে এমন খুদে বার্তা উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় নিমজ্জিত বাবা মা ছুটে যান পুলিশের কাছে উদ্ধার হয় কিশোর তবে ধরা পড়েনি অপহরণকারী কারণ এই অপহরণ নাটকের রচয়িতা কিশোর নিজেই বুলবুল রেজা রিপোর্টে বিস্তারিত গেল শুক্রবার জুমার নামাজের কথা বলে রাজধানীর ভাটারার বাসা থেকে বের হয় এই কিশোর বাসার সামনেই তাদের ফার্নিচারের কারখানা কিছুক্ষণ বসে থাকে সেখানে পরে তাকে চলে যেতে দেখা যায় নামাজ শেষ হওয়ার পর আর বাসায় ফেরেনি সে হঠাৎ তার বাবার মোবাইলে একটি খুদে বার্তা আসে বলা হয় তার ছেলেকে অপহরণ করা হয়েছে সাত লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে অপহরণকারী টাকা না পেলে হুমকি দেয়া হয় ছেলেকে মেরে ফেলার একই রকম খুদে বার্তা আসে তার মামার মোবাইলেও তবে সবগুলো মেসেজ আসে কিশোরের মোবাইল থেকেই পাঠানো হয় নির্যাতনের ছবিও 
কোন উপায় না দেখে বাবা ছুটে যান থানায় প্রথমে সাধারণ ডাইরি পরে অপহরণ মামলা করা হয় তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় গোয়েন্দারা শনাক্ত করতে সক্ষম হয় অপহরণকারীর অবস্থান এরই মধ্যে ওই কিশোরের বাবা অপহরণকারীকে বিশ হাজার টাকা পাঠান বিকাশের দোকান থেকে সেই টাকা তুলতে দেখা যায় তাকে গোয়েন্দা পুলিশ অভিযানে গিয়ে দেখতে পান অপহরণকারী আর কেউ নন খোদ ওই কিশোর নিজেই তার পাশাপাশি উদ্ধার করা হয় এক কিশোরীকেও সপ্তম শ্রেণী পড়ুয়া কিশোর জানায় বাবা মায়ের সঙ্গে রাগ করে অপহরণ নাটক সাজায় সে বাসা থেকে বের হয়ে গাজীপুরে চলে যায় প্রেমিকার বাড়িতে বাবাকে মানে বলছিলাম মেসেজ দিয়ে যে তোর ছেলেকে ইয়ে করে ফেলবো কিডন্যাপের সেজে चादाबाजी कर धारा मामला रुजी हो परामर्श पुलिस ড্রামের মুখ খুলতেই পাওয়া গেল মানুষের বিচ্ছিন্ন পা রাজধানীর যাত্রাবাড়িতে কেমিক্যালে ঝলসানো অজ্ঞাত পরিচয়ের একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে ঘটনার তদন্ত শুরুর পাশাপাশি হত্যাকারীদের খুঁজছে পুলিশ ভোরে রাজধানীর যাত্রাবাড়ি থানার মেধাবাড়ি এলাকার ব্যস্ততম এই রাস্তার পাশে নীল রঙের প্লাস্টিকের ড্রাম দেখে সন্দেহ হয় পথচারীদের ট্রিপল লাইনের মাধ্যমে খবর দেয় যাত্রাবাড়ি থানায় পুলিশ গিয়ে গ্রাম খুলতেই চোখ ছানা বড়া আইসা দিকে দোকানের সামনে অনেক লোকজন এই রাস্তায় ও এই জায়গায় ডামের ভিতরে কারে কাইটা রাখা হইছে আসলে অবস্থা খুব ভয়াবহ ছিল যখন মামনে ড্রাম মাথাটা নিচে দিকে দেওয়া ছিল सामने आलामत नष्ट चिंते नी स्वामी जमी ऋण ग्रहीता मारा गफ है टाक स्त्री सन्तान खुन हम फाँसान जाबी के सब मिलिए स्त्री और दू सतान के हत्यार परिकल्पना करें नरसिंदिर बेलाबोर बाबला ग्रामे कियाउद्दीन शेख मंगलवार संवाद सम्मेलन ए तथ्य जाना पीबीआई चिंता कर वाइफ के मेरे फिलब एवं दायर शत्रुपक्ष रेणु शेखर घर दीब तरवार के घायल करब पशाशी टाइम ऋण स्त्री रहीमा सन्तान रब्बी शेख और रकिबा के हत्या करें गिया 
গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদে হত্যার দায় স্বীকার করেছে বলেও জানায় পিবিআই সন্দিগ্ধ হিসেবে আমরা তাকেই শনাক্ত করি এবং তার সাথে আলাদাভাবে কথা বলার জন্য আমরা তাকে ডেকে নিয়ে আসি এবং তাকে যখন তার কথার যে বিভিন্ন অসঙ্গতি রয়েছে এবং তার লোকেশনগত বিষয়গুলো আমরা যখন তাকে স্মরণ করাই তখন সে ব্রেকডাউন করে এবং সে অকপটে সে বলে ফেলে যে সে নিজেই ঘটনাটা ঘটিয়েছে এই ঘটনায় বেলাবো থানায় হত্যা মামলা করেছেন নিহত রহিমার ভাই সময় সংবাদ নরসিংদী জুয়ারিদের ফাঁদে পড়ে মোবাইল ফোন হারিয়ে পরিবারে জবাবদিহি তার ভয়ে চলে যান আত্মগোপনে পুলিশ ডিবি সবশেষ পিবিআই তদন্তে শনাক্ত হয় তার অবস্থান বারো বছর পর রাজধানীর মুগদা থেকে উদ্ধার করা হয় সেই সুমনকে সতেরো বছর বয়সে আত্মগোপনে চলে যায় সুমন এখন বয়স ত্রিশ মাঝে কেটে গেছে দীর্ঘ বারোটি বছর কাজ করতেন মিরপুরের একটি প্যাকেজিং গার্মেন্টসে দুই হাজার দশ সালের একত্রিশে আগস্ট পল্লবীর বাসা থেকে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে রাস্তার পাশে কয়েকজনকে তাস খেলতে দেখতে পান জুয়ার আসরে যোগ দেন সুমনও জুয়ায় একশো টাকা হেরে গেলে টাকা না থাকায় জুয়ারিরা তার একমাত্র সম্বল মোবাইল ফোনটি রেখে দেন মোবাইল ফোনটি হারিয়ে পরিবারের জবাবদিহির ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গুলিস্থান চলে যায় সে ভাইয়া তো প্রাইভেট পড়াইতো ছাত্রদেরকে তখন আমি ভাইয়ার স্টুডেন্ট সাইজে আমি আমার আব্বুকে একটা ফোন দিচ্ছিলাম পরিচয় গোপন করে এদিকে পিক আপ চালক পিতা পুত্রকে হারিয়ে পল্লবী থানায় মামলা করলে মামলার তদন্তের দায়িত্ব আসে গোয়েন্দা পুলিশের কাছে পুলিশ মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করতে পারলেও সুমনের কোনো হদিস করতে পারেনি এই সিম আমি বন্ধ করি না আমার ছেলে নাম্বারটা মুখস্থ আছে যে কোনো সময় হয়তো ফোন দিতে পারে দুই সালে মামলাটি তদন্ত আসে পিবিআইয়ের কাছে অবশেষে প্রায় তিন বছরের চেষ্টায় সফল হয় সংস্থাটি সোমবার রাজধানীর মদিনাবাগ এলাকা থেকে তাকে উদ্ধার করা হয় কোর্টে রিপোর্ট প্রেরণ করার দু মাস পরে আমরা এই ভিক্টিমের সন্ধান পাই এবং এই সন্ধান পাওয়ার সূত্র ধরে আমরা ভিক্টিমকে উদ্ধার করে আদালত থেকে মামলাটি আবার পুনরায় তদন্তের জন্য আমরা নিয়ে আসি গত বারো বছরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পেশায় জড়িত সুমন বর্তমানে রিক্সা চালায় মায়মুনা হায়দার চৌধুরী সময় সংবাদ ঢাকা নাটকীয়তার অবসান অবশেষে কারাগারে যেতে হলো যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা ইসমাইল চৌধুরী সম্রাটকে হাইকোর্টের নির্দেশে মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত ছয়ে আত্মসমর্পণ করেন তিনি এদিন জামিন আবেদনের শুনানি না করে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারিক আদালত আইনি গ্যারাকলে আটকে গেল যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের জামিন তাকে জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে আইন না মানায় উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপ করতে হয় পুনরায় আবার আত্মসমর্পণ করতে বলা হয় সম্রাটকে মঙ্গলবার সকাল দশটা পঞ্চাশ মিনিটে অ্যাম্বুলেন্সে করে আদালতে আসেন ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাট জামিন পাওয়ার আগ থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিসিউতে চিকিৎসা নিচ্ছেন তিনি দুপুর একটার দিকে আত্মসমর্পণ করেন সম্রাট এদিন আবারও অসুস্থতার কারণ দেখে তার জামিন আবেদন করা হয় বিরোধিতা করেন দুদকের আইনজীবী উভয় পক্ষের শুনানি শেষে সম্রাটকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত নয় জুন সবশেষ মেডিকেল রিপোর্ট জমা দেওয়ার আদেশও দেয়া হয় জনাব ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাট আজকে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং আমরা তিনি আজকে জামিনের আবেদন করেছেন তার জামিনের বিরোধিতা করেছি আমরা আদালত আসামিকে কাস্টুডিতে পাঠিয়েছেন জামিন নামঞ্জুর করেছেন বিজ্ঞ বিচারিক আদালত মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশ অনুযায়ী এই আসামের স্বাস্থ্যগত বিষয়টি সর্বশেষ একটা প্রতিবেদন অর্থাৎ মেডিকেল রিপোর্ট তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তলব করেছেন গত এগারোই মে তিন শর্তে জামিন পান যুবলীগের এই বহিষ্কৃত নেতা দুদকের আপিলে বাতিল হয়ে যায় তার জামিন এই আদেশের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আদালতে গিয়েও ব্যর্থ হন সম্রাট মার্জিয়া মুমু সুমো সংবাদ ঢাকা দুর্নীতির মামলায় হাইকোর্টের দেয়া দশ বছরের সাজার বিরুদ্ধে আপিল করেছেন সংসদ সদস্য হাজি সেলিম আপিল আবেদনে হাজি সেলিমের জামিন চাওয়া হয়েছে বলেও জানান তার আইনজীবী সাঈদ আহমেদ রাজা গত বাইশ মে আদালতের নির্দেশে আত্মসমর্পণ করেন পুরান ঢাকার আলোচিত এই সংসদ সদস্য সেদিন জামিন আবেদন করা হলেও আদালত তা নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠান তবে এর আঠারো ঘন্টা পরেই হৃদরোগ ও ডায়াবেটিস সহ শারীরিক নানা জটিলতার কথা জানিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালের ভিভিআইপি ডিল্যাক্স কেবিনে ভর্তি হন হাজি সেলিম দু সালে অবৈধভাবে সম্পদ অর্জনের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক
চট্টগ্রাম বন্দরের শেডে 15 বছর ধরে পড়ে থাকা 108 টি মূল্যবান গাড়ি বিক্রির জন্য আবারো নিলাম ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এর আগে 9 বার নিলাম থেকে মাত্র 3 টি গাড়ি বিক্রি হওয়ায় এবারো নানা জটিলতায় বিক্রির সফলতা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে তবে আর্থিক ক্ষতি এড়াতে বাজার কিংবা ভিত্তি মূল্যের পরিবর্তে বিডারের দেয়া দরেই গাড়িগুলো বিক্রির কথা বলছেন ব্যবসায়ীরা শাখা উৎপাদন ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে পর্যটন সুবিধায় গত 12 থেকে 15 বছর আগে আনা এসব মূল্যবান গাড়ি এখনো পড়ে আছে চট্টগ্রাম বন্দরের নিলাম শেড এবং বিভিন্ন কন্টেনারের ভেতরে বারবার নিলাম ডেকো কাঙ্ক্ষিত ক্রেতা ও মূল্য না পাওয়ায় গাড়িগুলো বিক্রি হচ্ছে না এতে অন্তত কয়েকশো কোটি টাকার রাজস্ব আটকে আছে পাশাপাশি বন্দরের মূল্যবান জায়গাও দখল করে রেখেছে এই অবস্থায় পুনরায় 108 টি গাড়ি নিলামে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস কিন্তু নানা জটিলতার কারণে গুলো বিক্রি নিয়ে আবারো সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মূল্য নির্ধারণ করে নতুন ভাবে টেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমরা যারা বিডার আছি তারা ওখানে পার্টিসিপেট করব বাজার ভ্যালুতে যেটা 2000 মডেলের গাড়ি আপনারা যদি 1 কোটি টাকা রিজার্ভ ধরেন তাহলে তার এটা বিক্রি হবে না দীর্ঘ এক যুগের অপেক্ষার পর গত 9 ফেব্রুয়ারি জাকজমক করে তিনটি গাড়ি বিক্রি করেছিল চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস এর আগে প্রথম দফায় ছয়বার এবং পরবর্তী দফায় দুবার গাড়িগুলো বিক্রির উদ্যোগটিও সফল হতে পারেনি সবচেয়ে বড় জটিলতা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে ক্লিয়ারেন্স পারমিশন বা সিপি জোগাড় করা আগে বিডারদেরকে এই সিপি সংগ্রহ করতে গিয়ে ভোগান্তিতে পড়তে হয় এবার চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস নিজেরাই তা নিয়ে রেখেছে এখন যেহেতু সেই জটিলতা থাকছে না এবার আমরা সিপি সংগ্রহ করতে পেরেছি কাজেই এবার আমরা কাঙ্ক্ষিত দর পেলে আমরা এগুলো নিলামে বিক্রি করতে সক্ষম হব বলে আশা করছি এদিকে বছরের পর বছর গাড়িগুলো পড়ে থাকায় অনেক যন্ত্রাংশই নষ্ট হয়ে গেছে এতে প্রতি নিলামে গাড়িগুলোর দাম কমছে এই অবস্থায় আর্থিক ক্ষতি এড়িয়ে বিডারদের দরে গাড়িগুলো বিক্রির কথা বলছেন ব্যবসায়ীরা পাঁচ বছর পরে দেখা যাচ্ছে এগুলো অর্ধেকের চাইতেও বেশি দাম পড়ে গেছে ভবিষ্যতে যদি আরো যদি লিঙ্গার করা হয় হয়তো এক পর্যায়ে দেখা যাবে গাড়িগুলো কোনো প্রাইসেই পাবে না আগামী 5 থেকে 9 জুন পর্যন্ত আগ্রহী ক্রেতারা বন্দরের নিলাম শেডে ঢুকে গাড়িগুলো দেখতে পারবেন 12 এবং 13 জুন দুদিন নিলামপত্র জমা দেওয়ার পর 19 জুন প্রকাশ্যে নিলাম বক্স খোলা হবে নিলামে বিক্রির তালিকা রয়েছে 26টি Mitsubishi 23টি করে Mercedes Benz এবং BMW 60টি করে Land Rover ও Land Cruiser 6টি Lexus 5টি Ford 3টি Jaguar এবং 1টি করে Daihatsu Honda ও CRV একেবারে নতুন এসব গাড়ির বাজার মূল্য 1 থেকে 3 কোটি টাকা পর্যন্ত কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম বালো বিদেশ থেকে চিনি পেঁয়াজ ফুল ফল গাড়ি সহ 135 টি পণ্যের আমদানি খরচ এগুলো আমদানিতে নিয়ন্ত্রণ শুল্ক সর্বোচ্চ 20 শতাংশ বাড়িয়েছে সরকার এনবিআর বলছে দেশীয় শিল্প সুরক্ষা এবং আমদানিতে নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট মোকাবেলায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে দেশে বিপুল পরিমাণে উৎপাদন হয় এমন পণ্য সহ বিলাসি ব্যয়বহুল পণ্য আমদানিতে নতুন করে শুল্ক আরোপ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর নতুন কাঠামো অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ শুল্ক বাড়িয়ে সর্বোচ্চ 20 শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে যা এতদিন ছিল 0 থেকে 3 শতাংশ নতুন এই শুল্ক আরোপে চিনি পেঁয়াজ অপরিশোধিত সরিষার তেল ফুল ফল গাড়ি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় ও বিলাসি 135 টি পণ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে এতে রাজস্ব বাড়লেও এসব পণ্যের দাম বাড়বে অভ্যন্তরীণ বাজারে সোমবার থেকেই নতুন এ শুল্ক কার্যকরের বিষয়ে এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে এনবিআর শুধু তো রাজস্বই না এছাড়াও তো আরো আপনার ন্যাশনাল ইস্যু আছে আমাদের এখন এই অবস্থায় আপনার বৈদেশিক মুদ্রাও তো আপনার সাশ্রয় হবে আমাদের আমাদের দেশে যে আপনার প্রান্তিক যে প্রস্তুত আছে তা সিরে লাভবান হবে অর্থনীতিবিদরা মনে করেন এনবিআর এর এই উদ্যোগে বাজারে কিছুটা প্রভাব পড়লেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে সময় উপযোগী তবে নিত্যপণ্যের চাহিদা পূরণে উৎপাদনে জোর দেওয়ার পরামর্শ তাদের আমি সরকার এটাকে ইতিবাচক ভাবনাই জন্যই বলবো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যতে যেটা আমাকে সব সময় কিনেই রাখতে হবে তার পাশাপাশি আপনার এই কৃষির যে উৎপাদনের বিষয় কৃষি মন্ত্রণালয় বা তার সঙ্গে জড়িত যে সব সংস্থা আছে তাদেরকে আপনারা একটা কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার যেটা স্থবির না হয় প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী এখন থেকে আমদানি করা ফলের উপর 20 শতাংশ নির্মাণ সামগ্রীতে সর্বোচ্চ 10 শতাংশ প্রসাধনী ও আসবাবপত্রে 20 শতাংশ নিয়ন্ত্রণ শুল্ক কার্যকর হবে কাজল আব্দুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা
মানিকগঞ্জে বাস ও পাজেরো সংঘর্ষে দুই সচিব নিহতের ঘটনায় বাস চালককে নয় বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত মঙ্গলবার বিকেলে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক উৎপল ভট্টাচার্য এ রায় দেন মামলার বিবরণে জানা যায় দু সালের একত্রিশ জুলাই ঢাকা থেকে গোপালগঞ্জে যাচ্ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব রাজিয়া বেগম এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সিদ্দিকুর রহমান শিবালয়ে গাড়িটির সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগতির বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলেই রাজিয়া বেগম এবং সিদ্দিকুর রহমান নিহত হন ঘটনার পর দিন তিনজনের নাম উল্লেখ করে বরঙ্গাইল হাইওয়ে থানায় মামলা হয় বাস চালক হেলপারো কন্ডাক্টরের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট জমা দেয় পুলিশ দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত এই রায় ঘোষণা করলেন ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ততা না থাকায় হেলপারো কন্ডাক্টরকে খালাস দেন আদালত বরিশালের মুলাদি উপজেলায় বিল থেকে যুবকের গলা কাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ এ ঘটনায় দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে পুলিশ জানায় মঙ্গলবার সকালে স্থানীয়রা খবর দিলে চর কমিশনার গ্রামের বিল থেকে মনির নামে ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয় কি কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে তা স্পষ্ট হয়নি ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে মনির মিরগঞ্জ বাস কাউন্টারে টিকিট কাটার কাজ করতেন হবিগঞ্জে নারীকে ধর্ষণ এবং ভারতে পাচারের মামলার প্রধান আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে এ নিয়ে এ মামলায় চারজন গ্রেফতার হল মঙ্গলবার সকালে মৌলভীবাজারের সদরে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে র্যাব নয় পরে হবিগঞ্জের সংবাদ সম্মেলন করে র্যাব জানায় তিন বছর আগে নবীগঞ্জ উপজেলার বেতাপুর গ্রামের সোহেল মিয়ার সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পরিচয় পাবনার সাথিয়া উপজেলার ওই নারী দু সালের মার্চ মাসে মেয়েটিকে অবৈধ পথে ভারতের কলকাতায় নিয়ে যান সোহেল সেখানে আটকে রেখে তাকে ধর্ষণ করেন এবং দেহ ব্যবসায় নামান একুশ মে কৌশলের দেশে ফিরে নির্যাতিতা নিজেই পাঁচজনকে আসামি করে পাঁচক্রাম থানায় মামলা করেন পরদিন তিন আসামিকে গ্রেফতার করা হয় নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালতে চালু হল বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে কর্মকর্তা কর্মচারীদের দৈনিক হাজিরা গ্রহণ ব্যবস্থা মঙ্গলবার সকালে এই পদ্ধতির উদ্বোধন করেন জেলা ও দায়রা জজ মুন্সি মশিয়ার রহমান এর ফলে সব পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের হাজিরা নিশ্চিত হবে বলে মনে করেন তিনি এদিকে হাজিরা গ্রহণ পদ্ধতির এই আধুনিকায়নে ব্যাপক সারা পড়েছে কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাঝেও তারা এই পদ্ধতিকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানান ভোরের সময় আরও থাকছে অভিযানের খবর পেয়ে রাইজার খুলে পালিয়ে যায় অবৈধ গ্যাস ব্যবহারকারীরা রাজধানীর খিলগাঁওয়ে চারটি বাড়ির সংযোগ বিচ্ছিন্ন জরিমানা আট লাখ টাকা ফজলিয়াম কার অবশেষে এই বিবাদের জবাব মিলল রাজশাহী ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ দুই জেলায় পেল ফজলিয়ামের জিআই সনদ এ নিয়ে শুনানি শেষে নতুন করে ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তবে এই রায়ে কোনো পক্ষের আপত্তি থাকলে দু মাসের মধ্যে আদালতের স্মরণাপন্ন হতে হবে বিস্তারিত সাইফুর রহমান রকির প্রতিবেদন ফজলিয়াম কোন জেলার তা নিয়ে বিরোধ যেন মিটছিল না এবার যেন খুশি করা হলো রসালো ফলটির জিআই দাবিদার দুই জেলাকেই রাজশাহী চাঁপাই নবাবগঞ্জ দুই জেলায় পেল জিআই সনদ জিআই স্বীকৃতির জন্য দুই সালে আবেদন করেছিল রাজশাহীর ফল গবেষণা ইনস্টিটিউট কিন্তু এর বিরোধিতা করে ফজলিয়ামকে নিজেদের দাবি করে চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলা এর প্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্যাটেন ডিজাইন অ্যান্ড ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর এই শুনানির আয়োজন করে রাজশাহীর ফজলিয়াম খুব মিষ্টিও হবে আর আমাদের ফজলি আমি মনে করেন স্প্রে মেস্প্রে তো করাই হয় না রাজশাহী বাসী হিসেবে এটা আমি আমার কাছে প্রত্যাশা ছিল যে এটা যদি আমরা পাইতাম তাহলে আমাদের জন্য অনেক বেটার হইতো এবং আমরা অনেক আনন্দিত হইতাম মঙ্গলবার রাজশাহীর পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন জেলার ফল গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আর চাঁপাইনবাবগঞ্জের পক্ষে জেলার কৃষি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দুই পক্ষের দায়িত্বশীলরা জানান আলোচনার মাধ্যমে রায়ের ব্যাপারে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন তারা মঙ্গলবার বিকেলে শুনানি শেষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্যাটেন ডিজাইন অ্যান্ড ট্রেডমার্ক অধিদপ্তরের রেজিস্টারের দপ্তর থেকে এ ঘোষণা দেয়া হয় আগামী রোববার প্রকাশ করা হবে পূর্ণাঙ্গ রায় তবে রায়ে কোনো পক্ষের আপত্তি থাকলে আগামী দুই মাসের মধ্যে আদালতের স্মরণাপন্ন হতে বলা হয়েছে এই সময়ের মধ্যে কেউ আদালতের আশ্রয় না নিলে জিআই পণ্য ফজলিয়ামের নতুন ভৌগোলিক নিদর্শক হিসেবে গেজেটে প্রকাশ করা হবে সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী
দুবছর করোনার কারণে লোকসানের পর প্রতিকূল আবহাওয়ায় ফলন ভালো হয়নি রংপুরের হাড়ি ভাঙা আমের তবে বাগান মালিক ও ব্যবসায়ীদের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে সরকারি বেসরকারিভাবে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবার জুলাই মাসেও বাজারে সরবরাহ রাখতে হিমাগারে আম সংরক্ষণের পরিকল্পনা করছেন বাগান মালিক ও ব্যবসায়ীরা আশরাফুল ইসলামের ক্যামেরায় রিপোর্ট রতন সরকারের সাদে গন্ধে অতুলনীয় রংপুরের আশহীন রসালো আম হাড়ি ভাঙা দুবছর করোনার কারণে লোকসানের মুখে পড়েন বাগান মালিকরা এরপর প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে এবার ফলনও কিছুটা কম হয়েছে জুনের মাঝামাঝি বাজারে আসলেও ভালো লাভের আশায় জুলাইয়ে বাজারে আনতে এবার হিমাগারে সংরক্ষণের পরিকল্পনা করছেন বাগান মালিক ও ব্যবসায়ীরা গত দুই বছর আমের বাজার পাওয়া যায় এবার আশা করছি এবার ভালো এবার আয়োজন পাবো গত দুই বছরে যে ক্ষতিটা হয়েছে সেটা এবারে আমরা পুষে নিতে পারবো অনেক দিন पदागंजे मत बनीमय सभा कर कृषक जो समस्यागुल्लो छो सामयिक भाव से समाधान देर चेषा कर प्रत्याशा करषक हाड़ी भांगा आम यथाथ मूल्य पा और रंगपुर हाड़ी भांगा आम सारा देश के विभिन्न प्रान পৌঁছে দিতেও আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না কৃষি বিভাগ চলতি বছর এক হাজার আটশো হেক্টর জমির বাগানে তিরিশ হাজার মেট্রিক টন হাড়ি ভাঙা আম উৎপাদনের আশা করছে রতন সরকার সময় সংবাদ রংপুর বিজেএমসির ভাড়া ভিত্তিক মিলের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির শুরুর মধ্য দিয়ে পাটখাত আবারও পুনরুজ্জীবিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর কাজী মঙ্গলবার দুপুরে চট্টগ্রামের কেএফডি জুট মিলস লিমিটেডের উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে তিনি একথা বলেন করোনা পেটা দুটি বছর একদম পুরো আমরা সবাই ঘরের মতো বন্দি ছিলাম তার মাঝেও আমরা টোয়েন্টি পারসেন্ট গ্রোথ করেছি আমরা জুট জুটে যখন গার্মেন্টস একেবারে বন্ধ ছিল সেই সময় আমাদের জুটের মধ্যে টোয়েন্টি পারসেন্ট গ্রোথ কাজ করেছে আর এখন তো পুরো দমে কাজ চলছে আমার মনে হয় একদিন যে আমাদের সেই সুদিন ফিরে আসবে পাটের মধ্যে দিয়ে যৌথ মহড়ায় অংশ নিতে বাংলাদেশ সফরে এলো ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ আই এন এস কোরা ও সুমেধা মঙ্গলবার বিকেলে মোংলা বন্দরে নোঙর করে জাহাজ দুটি জলসীমায় অপরাধ কমানো সহ বাংলাদেশ ভারত নৌবাহিনীর মধ্যকার সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করবে এই সফর এমনটাই প্রত্যাশা দুই দেশের নৌ কর্মকর্তাদের মোংলা থেকে মাহমুদ হাসানের পাঠানো তথ্য ছবিতে প্রতিবেদন বাংলাদেশ ভারত সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন সময় অনুষ্ঠিত হয় যৌথ মহড়া এবার উভয় দেশের নৌসেনাদের অংশগ্রহণে মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে মোংলার নেভাল বার্থ ও সমুদ্র সীমায় আর এতে অংশ নিতে ভারত থেকে বাংলাদেশে আসল দেশটির নৌবাহিনীর দুটি জাহাজ ভারতের নৌ দফতর থেকে প্রায় সাতশো নটিক্যাল মাইল নৌপথ পাড়ি দিয়ে মঙ্গলবার বিকেল তিনটায় মোংলা বন্দরের আট নম্বর জেটিতে নোঙ্গর করে যুদ্ধজাহাজ আই এন এস কোরা ও সুমেধা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বাদক দল ভারতীয় নৌসেনাদের অভিবাদন জানায় খুলনা নৌ অঞ্চলের কমান্ডার রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেনের পক্ষ থেকে জাহাজ দুটিকে অভ্যর্থনা জানানো হয় এ সময় ভারতীয় দূতাবাসের প্রতিনিধি সহ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এর আগে সফরকারী জাহাজ দুটি বাংলাদেশের জলসীমায় পৌঁছালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ আবু উবাইদা ও আলী হায়দার তাদের স্বাগত জানায় দুই জাহাজে দুশো একত্রিশ জন নাবিক ও ২৬ জন কর্মকর্তা আছেন সফরের অংশ হিসাবে তারা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সঙ্গে যৌথ মহড়ায় অংশ নেবেন ভারতীয় দুটি জাহাজ পরিদর্শন করবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যরা তিন দিনের সফর শেষে ২৬ মে জাহাজ দুটির নিজ দেশে ফেরার কথা রয়েছে সময় সংবাদ মোংলা বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা হবে বিএনপির এই আসফালন কখনোই সত্য হবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন মঙ্গলবার দুপুরে রাঙ্গামাটি জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে তিনি একথা বলেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা থাকবে আর নির্বাচন কমিশনার যেটা নির্বাচিত করেছে তার অধীনে অবাধ সুস্থ নির্বাচন 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে করা ছাত্র দলের কটুক্তির প্রতিবাদে ঠাকুর গাঁওয়ে বিক্ষোভ হয়েছে গতকাল সন্ধ্যায় জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে চৌরাস্তায় গিয়ে শেষ হয় এ সময় তারা অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ছাত্র দলের নেতাকর্মীরা প্রায়ই নানা কটুক্তি করেন অভিযুক্তদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানান বিক্ষোভকারীরা প্রশিক্ষিত জনবল ও নিরাপদ জলযান নৌ নিরাপত্তায় রাখবে অবদান এই প্রতিবাদে পটুয়াখালী নদী বন্দরে শুরু হলো নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ মঙ্গলবার বিকেলে দিবসটি উপলক্ষে বিআইডব্লিউটি টার্মিনাল ভবনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে লঞ্চ মালিক সমিতির সদস্য ঘাট শ্রমিক ও নৌযান শ্রমিকরা উপস্থিত ছিলেন বক্তারা পটুয়াখালীর বিভিন্ন নৌ চ্যানেলের নাব্য সংকট বয়া সিগন্যাল বাতি সহ নানা সমস্যার সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ভোরের সময় আরও থাকছে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ছে মাংকি পক্স ফ্রান্সে আক্রান্ত তিনজন জার্মানিতেও শনাক্ত আফ্রিকা থেকে আসলে থাকতে হবে একুশ দিনের আইসোলেশনে সাগরে পঁয়ষট্টি দিন মাছ ধরা বন্ধে টহল জোরদার করেছে ভোলার কোস্টগার্ড মঙ্গলবার সকাল থেকে সদর উপজেলার ইলিশা ঘাট থেকে বিভিন্ন পয়েন্টে অভিযান চালানো হয় অভিযানে নেতৃত্ব দেন দক্ষিণের জোনাল কমান্ডার ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ শাহেদ সত্তার তিনি জানান নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ট্রলারগুলো যেন সাগরে যেতে না পারে এজন্য তৎপর রয়েছেন কোস্টগার্ড সদস্যরা এছাড়া জনসচেতনতা বাড়াতে ব্যানার ফেস্টুন ও লিফলেট বিতরণ করছেন তারা ঢাকা জেলার বৃহত্তর সাভারের পলাশ বাড়িতে পাইকারি আরতে বেড়েছে মাছের দাম নজরদারির অভাবে খুচরা ক্রেতাদের চড়া দামে মাছ কিনতে হয় বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের সাভার থেকে মোজাফর হোসাইন জয়ের তথ্য মনির হোসেনের ছবি নিয়ে রিপোর্ট ভোর থেকে ক্রেতা বিক্রেতার হাত ডাকে সরগরম সাভারের পলাশবাড়ি পাইকারি মাছের আরত সরবরাহ অনেকটা স্বাভাবিক থাকলেও গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে সব ধরনের মাছের কেজি প্রতি বেড়েছে বিশ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত এক কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে আঠারোশো টাকায় মাছের দাম বেশি হওয়ায় ক্ষুব্ধ ক্রেতারা গত সপ্তাহে তুলনা এই সপ্তাহে পার মনে চার হাজার টাকা বেশি পার কেজিতে একশো টাকা বেশি আপনার বরিশালে যেটা লোকাল মাছ সাতশো গ্রাম আট চারশো গ্রাম মাছের চড়া দামে আরতদাররা সন্তুষ্ট হলেও লোকসান গুনতে হচ্ছে বলে অভিযোগ খুচরা ব্যবসায়ীদের তবে বর্ষা মৌসুম এলে মাছের দাম নাগালে চলে আসবে বলে দাবি আরতদারদের পলাশবাড়ি পাইকারি মাছের আরতে গড়ে প্রতিদিন এক কোটি টাকার মাছ বেচা কেনা হয় সাগরে পঁয়ষট্টি দিনের মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞায় পিরোজপুরে কমেছে মাছের সরবরাহ বেড়েছে সব ধরনের মাছের দাম এই মুহূর্তে পিরোজপুরের পারের হাট মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে আছেন রিপোর্টার জিয়াউল হক জিয়া সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে সমুদ্রে পঁয়ষট্টি দিনের অবরোধ শুরু হয়েছে সেই পঁয়ষট্টি দিনের অবরোধে আজকে পঞ্চম দিন চলতেছে তো এই পারেহাট মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে প্রতিদিন ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে এখানে সাগর থেকে যে ট্রলারগুলি মাছ নিয়ে আসে সেই মাছের কেনা বেচা হাটটাকে স্মরণ থাকে এই পারেহাট মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র কিন্তু 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 আজকে দেখা যাচ্ছে একটু ব্যতিক্রম চিত্র সেটা হচ্ছে যে এই যে পারেহাট মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে এই যে সামুদ্রিক মাছ না আসার কারণে মাছের সরবরাহটা কমে গেছে যার কারণে এখানে প্রতিটি মাছের দাম এখানে প্রতিটি মাছের দামই আসলে একটু বেশি দেখা যাচ্ছে যেমন এখানে আজকে আপনার মাত্র তিনটি ইলিশ মাছ দেখতে পেয়েছি এই যে নদীর যে তিনটি ইলিশ মাছ এখানে আজকে উঠছে তার দাম এক হাজার থেকে বারোশো টাকা বিক্রি হচ্ছে 
আর এছাড়া পোমা মাছের দাম এখানে আজকে দেখতে পেয়েছি পাঁচশো টাকা কেজিতে এখানে তেলা মাছ পাঁচশো টাকা কেজিতে এখানে পোমা মাছ বিক্রি হয়েছে তো বিগত দিনে যেটা আপনার সাড়ে তিনশো চারশো টাকা এখানে দামে বিক্রি হতো তো আজকে পোমা মাছ একশো টাকা পর্যন্ত কেজিতে বেশি বিক্রি হচ্ছে তো এই যে মাছের দামটা বেশির কারণে যে ব্যবসায়ীরা যেটা আমাকে জানিয়েছে সেটা হচ্ছে সমুদ্রে আসলে যে অবরোধ চলতেছে সেই অবরোধের কারণে এখানে মাছের সরবরাহ কম থাকার কারণে মাছের দামটা একটু বেশি মনে হচ্ছে এই যে মাছের দামটা যে বাড়ছে এটা কমার শীঘ্রই কোনো লক্ষণ আছে বলে তারা ওইভাবে বলতে পারেনি বলছে সমুদ্রে যদি আবার মাছ ধরার শুরু হয় তখন হয়তো মাছের সরবরাহ বাড়লে আবার হয়তো মাছের দাম কমে আসবে তো এই যে এখানে যারা দূরদূরান্ত থেকে পাইকাররা সামুদ্রিক মাছ কেনার জন্য এখানে আসতো তা এখন আর দূরদূরান্ত থেকে কোনো পাইকাররা এখানে মাছ কিনতে আসে না বিদায় এখানে আরোদ্দার যারা আছে সেই আরোদ্দাররা বলছে যে আসলে তাদের ব্যবসার অবস্থা খুবই মন্দা যাচ্ছে তো এখানে যে পঁয়ষট্টি দিনের যে অবরোধ অবরোধ যে চলতেছিল পারেঘাট বর্ষা অবতরণ কেন্দ্র ছিল এই পারেঘাট বর্ষা অবতরণ কেন্দ্র থেকে আমার কাছে এই ছিল সর্বশেষ আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম পিরোজপুরের পারেরহাট মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে ত্রাণ চাই না টেকসই বেড়িবাদ চাই এই স্লোগান দিয়ে সাতক্ষীরায় মানববন্ধন হয়েছে মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেন নাগরিক কমিটির সদস্যরা সেখানে তারা উপকূলীয় উপজেলা আশাসনী ও শ্যামনগরে টেকসই বেড়িবাদ নির্মাণের দাবি জানান পরে মিছিল করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে যান তারা সেখানে জেলা প্রশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয় আড়াই বছর পর চালু হচ্ছে ঢাকা কলকাতা রুটের মৈত্রী এক্সপ্রেস এবং খুলনা কলকাতা রুটের বন্ধন এক্সপ্রেস টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে মঙ্গলবার এছাড়া ঢাকা থেকে জলপাইগুড়ি রুটের মিতালি এক্সপ্রেসের টিকিটও দেওয়া হচ্ছে দীর্ঘদিন পর ট্রেন যাত্রার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত যাত্রীরা দীর্ঘ ছাপ্পান্ন বছর পর পহেলা জুন যাত্রা শুরু করছে চিলাহাটি হলদিবাড়ি ভারত বাংলাদেশ রেল রুটে মিতালি এক্সপ্রেস মঙ্গলবার সকাল থেকে কমলাপুর রেল স্টেশনে শুরু হয় টিকিট বিক্রি তবে দু বছর আগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এ পথের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশি যাত্রীরা যেতে পারবেন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত এই কারণে যে আমরা সরাসরি জলপাইগুড়ি যেতেছি ওখান থেকে আমরা দার্জিলিং গ্যাংটক সিকিম যে যেখানেই যাই না কেন অল্প সময়ে এবং অল্প খরচে যাওয়া যাবে ঢাকা থেকে প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার আর ভারত থেকে রবি ও বুধবার চলাচল করবে মিতালি এক্সপ্রেস ঢাকা ছাড়াও নীলফামারীর চিলাহাটি রেল স্টেশন থেকেও টিকিট বিক্রির পাশাপাশি সেখান থেকেও যাত্রীরা উঠতে পারবেন ট্রেনে তবে সেখানে ইমিগ্রেশনের অবকাঠামো নির্মাণ না হওয়ায় আপাতত মিতালি এক্সপ্রেসের সব কার্যক্রম হবে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকেই মিতালি এক্সপ্রেস ট্রেনের এসি বার্থের ভাড়া পাঁচ হাজার দুইশো পঞ্চান্ন টাকা এসি চেয়ারের ভাড়া দু হাজার সাতশো আশি টাকা ধরা হয়েছে ছাব্বিশ মাস বন্ধের পর যেহেতু ছাড়ছে তো ইন দ্যাট কেস অবশ্যই মানে প্রচারণার প্রয়োজন ছিল আজকে থেকে যে টিকিট দিবে এটা মানে অনেকেই জানে না এদিকে আগামী উনত্রিশ মে থেকে চালু হবে ঢাকা কলকাতা রুটের মৈত্রী ও খুলনা কলকাতা রুটের বন্ধন এক্সপ্রেস ট্রেন কমলাপুর রেল স্টেশনে মৈত্রী এক্সপ্রেসের টিকিটের চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশি পুনরায় ট্রেন চালু হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন যাত্রীরা এতদিন পরে চালু হচ্ছে এটা খুবই আনন্দের বিষয় কারণ এই দীর্ঘ দুই বছর যাবৎ মানুষ নানা প্রতিকূলতার অবস্থার মধ্যে ছিল দু এক দিনের মধ্যে যাত্রী চাপ বাড়ার আশা স্টেশন ম্যানেজারের যেহেতু ট্রেন চালু হয়েছে আস্তে আস্তে অবশ্যই কমানোর সরে আপনার কমানোর লোকজন বাড়বে কারণ ব্যাপক চাহিদা রয়েছে ঢাকা থেকে নিউ জলপাইগুড়ির দূরত্ব পাঁচশো তিরিশ কিলোমিটার নাজ মুস্তালেহি সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর খিলগাঁওয়ের নন্দীপাড়ায় চারটি বাড়ির গ্যাসের অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে তিতাস জরিমানা করা হয়েছে আট লাখ টাকা এলাকাবাসীর অভিযোগ বাড়ির মালিক ও তিতাস কর্মকর্তাদের যোগ সাজসে চলছে অনিয়ম নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানালেন অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে খোলা পাইপ দিয়ে বেরোচ্ছে বিপজ্জনক গ্যাস সামান্য অসতর্কতায় ঘটতে পারে বিস্ফোরণ ভ্রাম্যমাণ আদালতের উপস্থিতি টের পেয়ে এভাবেই রাইজার খুলে পালিয়ে যায় অবৈধ গ্যাস ব্যবহারকারীরা 
মঙ্গলবার রাজধানীর খিলগাঁওয়ে নন্দীপাড়া এলাকায় গ্যাসের অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে অভিযানে নামে তিতাস এ সময় বিচ্ছিন্ন করা হয় সাতটি বাড়ির অবৈধ সংযোগ জরিমানা করা হয় এগারো লাখ টাকা এলাকাবাসী বলছেন দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধ উপায়ে গ্যাস ব্যবহার করছেন তারা দুই বছর ঢাকা শহর গ্যাস ছাড়া কি চলা যায় অভিযোগ মানতে নারাজ তিতাস কর্মকর্তারা অস্তিত্ব এই সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে দেশটির স্বাস্থ্য বিভাগ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আক্রান্তদের আক্রান্তদের আলাদা করে রাখা হয়েছে ফ্রান্স থেকে বিস্তারিত জানিয়েছেন মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাবু বিশ্বে করোনার প্রাদুর্ভাব যখন চলমান এমনকি সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক দেশেই লকডাউনের মতো কঠিন বিধিনিষেধ আরোপ করতে হচ্ছে ঠিক তখন নতুন করে আতঙ্কের নাম হয়ে দেখা দিয়েছে মাংকি পক্স ভাইরাস বিশ্বের দেশে দেশেই প্রতিদিনই আক্রান্ত হচ্ছেন এই ভাইরাসে এমন ব্যক্তিদের খুঁজ পাওয়া যাচ্ছে ইউরোপের নানা দেশেও খুব দ্রুত ছড়াচ্ছে এই ভাইরাস বেলজিয়াম স্পেন ইতালি জার্মান পর্তুগাল সহ ফ্রান্সের প্রতিবেশী অনেক দেশগুলোতে এখন প্রতিনিয়ত এই ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন এমন ব্যক্তিদের খোঁজ দিচ্ছে স্বাস্থ্য বিভাগ ফ্রান্সে গেল উনিশে মে এই ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম ব্যক্তির খোঁজ পাওয়া যায় যিনি ইল দো ফ্রান্সে আক্রান্ত হয়েছিলেন ফ্রান্সের স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে দেশটিতে এখন পর্যন্ত নতুন এই ভাইরাসে তিনজন আক্রান্ত হয়েছেন তবে ধারণা করা হচ্ছে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের আলাদা করে রাখা হয়েছে এবং তারা কাদের সংস্পর্শে মিশেছিলেন তাও খোঁজ নেওয়া হচ্ছে ফ্রান্সে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব কমতে থাকায় বিধিনিষেধ যখন প্রায় তুলেই নেওয়া হচ্ছিল ঠিক তখন নতুন করে মাংখিপক্স ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ায় সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে নতুন করে আবারও উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠাই দেখা দিয়েছে এই ভাইরাসটা মাংখিপক্সে আক্রান্ত হলে প্রতি দশ জনে একজন মারা যায় এটা এর জন্য আমরা খুবই আতঙ্কিত আছি সত্যিকার অর্থে আমরা আসলে অনেক আতঙ্কের মধ্যে আছি ফ্রান্স থেকে পুরোপুরি এখনো করোনা ভাইরাস কেটে যায়নি তার মধ্যেই নতুন এই ভাইরাসের খবর আমাদেরকে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে ফেলে দিয়েছে করোনার প্রাদুর্ভাব কমতে থাকায় জীবনযাত্রা যখন স্বাভাবিক আর ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা ফ্রান্সে ঠিক তখন নতুন আতঙ্কের নাম দেখা দিয়েছে মাংখিপক্স ভাইরাস তবে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা এই ভাইরাস করোনার মতো কোনো ছবল নিয়ে আসবে না তাদের জীবনে বাবু প্যারিস জার্মানিতেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে মাংকিপক্স এরই মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের একুশ দিনের আইসোলেশন নিয়ম বেঁধে দিয়েছে জার্মান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জার্মানি থেকে বিস্তারিত বিটো বড়ুয়ার রিপোর্টে করোনার ধকল কাটিয়ে না উঠতেই নতুন আরেক সংক্রমক রোগের মুখোমুখি জার্মানি দেশটির ষোলোটি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে মিউনিক জাকসন আনহাল সহ রাজধানী বার্ডিনে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনের শরীরে মাংকিপক্স শনাক্ত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে দেশটির স্বাস্থ্য অধিদপ্তর রবার্ট কক ইনস্টিটিউট জার্মান সংক্রমণ রোগ তত্ত্ব বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই রোগ ছড়ায় বিশেষ এক ধরনের ভাইরাসের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছে এমন ব্যক্তিরা শরীরে জ্বর মাথা ও মাংসপেশির ব্যথার পাশাপাশি শরীরে চুলকানির মতো উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আক্রান্তদের শরীরে অনেকটা জলবসন্তের মতো দেখতে ভাইরাসের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলেও জানান জার্মান চিকিৎসকেরা ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো জার্মানিতেও নতুন এই রোগের সংক্রমণে উদ্বেগ বাড়ছে স্থানীয় সহ প্রবাসীদের মধ্যে দেখুন হঠাৎ করে জার্মানের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের মতো বার্লিনেও মাংকিপক্সের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার খবর পেয়েছি আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠী নতুন এই রোগের কথা শুনে শঙ্কিত আশা করছি আমাদের চিকিৎসকরা একটা কিছু করবেনি আমরা সকলে আতঙ্কের মধ্যে আছি এবং আমরা সকলেই স্বাস্থ্য সচেতন স্বাস্থ্য সচেতন ভাবে চলবো 
এবং যতটুকু পারি নিয়মকরণ মেনে চলব আফ্রিকার কঙ্গো থেকে আসা মাঙ্কি পক্সের সংক্রমণ ঠেকাতে কমপক্ষে 3 সপ্তাহের কোয়ারেন্টাইন বা আইসোলেশনে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন জার্মান স্বাস্থ্যমন্ত্রী কার্ল লাউটারবাখ মঙ্গলবার জরুরি এক সংবাদ সম্মেলনে ভাইরাসটি ঠেকাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রাথমিকভাবে 40000 ইমবানেক্স টিকা কেনার বিষয়টিও সাংবাদিকদের জানান তিনি তবে মাঙ্কি পক্সকে এখনো মহামারি বলতে नाराज এই জার্মান মন্ত্রী করোনার পর জার্মানি সহ পুরো ইউরোপে বিরল রোগ মাঙ্কিপক্স ছড়িয়ে পড়ায় সংখ্যা বাড়ছে সাধারণ মানুষের মনে তবে এই রোগ কতটা ভয়ঙ্কর কিংবা মহামারী আকার ধারণ করতে পারে সে নিয়ে ইতিমধ্যেই গবেষণা শুরু করেছেন জার্মান বায়োলজিস্টরা জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে পশ্চিম দেশগুলোর সর্বাত্মক অবরোধের মধ্যে 2022 সালে সবচেয়ে শক্তিশালী মুদ্রার শীর্ষে উঠে এসেছে রাশিয়ার রুবল এদিকে পুতিনের তেল ও গ্যাসের মূল্য রুবলে পরিশোধের নির্দেশ অন্যদিকে বাড়তি দামেই তেল ও গ্যাস কিনতে হচ্ছে ইউরোপীয় দেশগুলোকে বিশ্লেষকদের মতে এই অর্জন অনেকটাই বিস্ময়কর 2022 সালে যে সব মুদ্রা সবচেয়ে শক্তিশালী হয়েছে তাদের মধ্যে শীর্ষে রাশিয়ার মুদ্রা রুবল গত এক বছরে ডলারের বিপরীতে 30 শতাংশ শক্তিশালী হয়েছে রুশ মুদ্রা ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে পশ্চিমা দেশগুলোর সর্বাত্মক অবরোধের মধ্যে রুবলের এই অর্জন অনেকটাই বিস্ময়কর ইউক্রেনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে না নেমে অর্থনৈতিকভাবে রাশিয়াকে পঙ্গু করার পরিকল্পনা আটে পশ্চিমা বিশ্ব মস্কোর উপর আরোপ করা হয় সর্বাত্মক অর্থনৈতিক অবরোধ পাশাপাশি রাশিয়ার আর্থিক খাত ধসিয়ে দিতে রুশ মুদ্রা রুবলকে টার্গেট করা হয় এর জন্য প্রথমে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং চ্যানেল সুইপ থেকে বের করে দেয়া হয় রাশিয়ার ব্যাংকগুলোকে ফলে আন্তর্জাতিক লেনদেনে প্রায় এক ঘরে হয়ে পড়ে রুবল এসবের ধাক্কায় সাময়িকভাবে কিছুটা বেসমাল হয়ে পড়ে মস্কো এক পর্যায়ে ডলারের বিপরীতে অস্বাভাবিক নেমে যায় রুবলের মান এ সময় ঠাট্টা করে রুবলকে রাবল হিসেবে অভিহিত করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন কিন্তু পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে ভ্লাদিমির পুতিনের পাল্টা চালে ফের হারানো শক্তি ফিরে পেতে শুরু করে রুবল পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতি রুবলে তেল ও গ্যাসের মূল্য পরিষদের শর্ত জারি করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট তেল ও গ্যাসের মূল্য পরিষদ করতে এখন প্রতিদিনই বিপুল পরিমাণ রুবল কিনতে হচ্ছে পশ্চিমা জ্বালানি কোম্পানিগুলোকে পাশাপাশি পশ্চিমাদের জ্বালানি নিষেধাজ্ঞাও সাপে বড় হয়েছে মস্কোর জন্য এতে তেল ও গ্যাসের দাম বেড়ে যাওয়ায় বাড়তি দামেই তা কিনতে হচ্ছে ইউরোপীয় দেশগুলোকে এছাড়া ইউক্রেন যুদ্ধের পর সুদের হার বাড়িয়ে বিশ শতাংশ করে রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফলে রাশিয়ান নাগরিকরা উল্টো তাদের হাতে থাকা ডলার ও ইউরো বিক্রি করে রুশ ব্যাংকে টাকা রাখতে শুরু করেন পাশাপাশি রপ্তানি আয়ের আশি শতাংশকে রুবলে রূপান্তরিত করতে রপ্তানিকারকদের বাধ্য করে মস্কো এছাড়া পাঁচ হাজার ডলারের বেশি মুদ্রা দেশের বাইরে পাঠানোর ওপরও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় এ বিষয়গুলো ব্যাপক প্রভাব ফেলে রুবলকে শক্তিশালী করতে গত সাত বছরের মধ্যে বর্তমানে ডলারের বিপরীতে সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে রুবল বর্তমানে সাতান্ন রুবলে পাওয়া যাচ্ছে এক ডলার অথচ ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর এক পর্যায়ে তা নেমে গিয়েছিল একশো তেতাল্লিশ রুবলে এভাবে অল্প দিনের ব্যবধানে ডলারের বিপরীতে রুবলের একশো তেতাল্লিশ থেকে সাতান্নতে উঠে আসার বিষয়টিকে বিস্ময়কর বলছেন বিশ্লেষকরা রাইসুল ইসলাম সময় সংবাদ অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কায় জ্বালানি তেলের সংকট আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে পাম্পে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেও মিলছে না তেল জ্বালানির ব্যবহার কমাতে বাড়িতে বসে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছে সরকার জ্বালানি তেলের পাশাপাশি হাসপাতালগুলোতে সংকট দেখা দিয়েছে জরুরি ওষুধের শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোর একটি তেলের পাম্পের চিত্র এটি জ্বালানি তেলের জন্য দীর্ঘ লাইন ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেও মিলছে না তেল এমন পরিস্থিতিতে পেট্রোলের দাম বিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ এবং ডিজেলের দাম পঁয়ত্রিশ থেকে আটত্রিশ শতাংশ বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে শ্রীলঙ্কা সরকার তেলের ব্যবহার কমাতে ও জ্বালানি সংকট মেটাতে সাধারণ মানুষকে বাড়িতে বসে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রী শুধু জ্বালানি তেল নয় হু হু করে বাড়ছে নিত্য পণ্যের দামও আমরা অনেক সমস্যার মধ্যে আছি শুধু পেট্রোল নয় নিত্য পণ্যের দামও বাড়ছে প্রতিদিনই খাবারের দাম বাড়ছে শুধু গরিব মানুষ নয় মধ্যবিত্তরাও বিপদে আছে জানি না এই সংকটের সমাধান কোথায় 
সকাল ছটা থেকে লাইনে দাঁড়িয়েও তেল পাচ্ছি না অথচ আবারও দাম বাড়ানো হচ্ছে এই সরকার সাধারণ মানুষের কোনো কথা শুনছে না তারা আমাদের কথা ভাবে না করোনা মহামারীর ধাক্কার পাশাপাশি সরকারের কিছু ভুল সিদ্ধান্তে রিজার্ভ সংকটে দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ অর্থনৈতিক দুর্দশার মুখে পড়েছে কয়েক মাস ধরে খাবার জ্বালানি ও ওষুধের তীব্র সংকটে পড়ে শ্রীলঙ্কা ঘন্টার পর ঘন্টা লোডশেডিংয়ে বিপর্যস্ত জনজীবন অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় সরকারের ভূমিকার প্রতিবাদে এক মাসের বেশি সময় ধরে চলা বিক্ষোভ সম্প্রতি সহিংস হয়ে ওঠে তীব্র আন্দোলনের মুখে পদত্যাগে বাধ্য হন প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে পরিস্থিতি মোকাবেলায় রনিল বিক্রমাসিংহে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেও পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি রবিউর ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে তীব্র দাবদাহের কবলে ভারত ও পাকিস্তান পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে বলে সতর্কতা জারি করেছে ওয়ার্ল্ড ওয়েদার অ্যাট্রিবিউশন গ্রুপ দীর্ঘদিন গবেষণার পরে জরিপ প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা বিশ্বে হুহু করে বাড়ছে তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছে ভারত ও পাকিস্তান এবছর হুট করে এই দেশ দুটিতে তাপমাত্রা আগে সব রেকর্ড ভেঙে ফেলে কিছু কিছু অঞ্চলে তাপমাত্রা পঁয়তাল্লিশ থেকে ছিচল্লিশ ডিগ্রিতে পৌঁছায় এই অবস্থায় লোডশেডিংয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ এবছর ভারত ও পাকিস্তানে রেকর্ড দাবদাহের পাশাপাশি লোডশেডিং এর কবলে পড়েন দেশ দুটির কয়েক লাখ মানুষ এতে অনেকে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এছাড়া এখন পর্যন্ত দেশ দুটিতে নব্বই জনেরও বেশি মানুষ মারা গেছে বলে জানিয়েছে গণমাধ্যম হঠাৎ বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়তে থাকার সঠিক কারণ জানতে গবেষণা চালিয়ে আসছিল বিজ্ঞানীরা এরই ধারাবাহিকতায় এক জরিপ প্রকাশ করল ওয়ার্ল্ড ওয়েদার অ্যাট্রিবিউশন গ্রুপ সাম্প্রতিক সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দাবদাহের মাত্রা ত্রিশ গুণ বেড়ে গেছে এ পরিস্থিতি চলতে থাকলে বিশ্ব খুব শিগগিরই মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে বলেও সতর্ক করে সংস্থাটি আফরিন মৌ সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাতের আসমানে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের অবস্থান সুসংহত করতে বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে দুবাই বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের আওতায় এ সংগঠন পরিচালিত হবে দুবাই থেকে শিবলিয়া সাদিকের রিপোর্ট সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা সংযুক্ত আরব আমিরাতে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করছে করোনা পরবর্তী সময়ে এই বিনিয়োগ বেড়েছে আরও কয়েক গুণ এবার এসব বিনিয়োগকারীর ঝুঁকি কমানোর উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল দুবাই উত্তর আমিরাতের বিভিন্ন প্রদেশের বিজনেস কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের অবস্থান আরও সুসংহত করার পদক্ষেপ নিয়েছে সংগঠনটি ইনশাল্লাহ অতি শীঘ্রই শারজা রাসেল খেমা ফুজিরা উমুল ব্যাংক সহ প্রত্যেকটা স্টেটে এক একটা ব্রাঞ্চ দিব এতে করে এখানে ব্যবসায়ীরা যারা আছেন তারা তাদের যে উদ্দেশ্য এবং তাদের যে সমস্যাগুলো এই দেশের সরকারের সাথে এই চেম্বারের এই বিজনেস কাউন্সিলের মাধ্যমে ব্রাঞ্চের মাধ্যমে আমি আশা করি এটা সমাধান হবে আমরা যদি আমাদের মধ্যে ব্যবসাটা করি তাহলে আমি মনে করবো বিলিয়নস অফ ডলারের ব্যবসা এখানে হবে শুধুমাত্র আমরা আমাদের মধ্যে যদি এই নেটওয়ার্কটা তৈরি করতে পারি বেশ কয়েক বছর আগে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের স্বার্থে দুবাই বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল গঠন করা হয় সংযুক্ত আরব আমিরাতের ব্যবসায়ীদের সুসংগঠিত করতে এবং ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো তদারকি করতে সংগঠনটি ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে এক্সপো টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের সাথে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের সম্পর্ক উন্নয়নে এই সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলেও মনে করেন অনেকে যেমনিভাবে আমরা দুবাইকে দুবাই বিজনেস কাউন্সিলকে আমরা চালিয়ে আসছি এইভাবে ইনশাআল্লাহ আমরা আজমানকে আজমান ব্রাঞ্চকে আমরা সর্বদাই আমরা সাহায্য সহযোগিতা করব বর্তমানে বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল দুবাইয়ের মাতাবাইয়ের একান্ত সহযোগিতায় আমরা আজমান নতুন আজমান বিজনেস কাউন্সিলের নতুন ব্রাঞ্চ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করছি বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের আওতায় দুবাই উত্তর আমিরাতের আজমান ফুজিরা শারজা রাস আল খাইমা ও উম্মুল খয়ামে আলাদাভাবে পাঁচটি কমিটি গঠন করা হবে এই সংগঠনগুলোর মাধ্যমে এইসব প্রদেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা সুসংগঠিত হলে ব্যবসায়িক সফলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা শিবলি আল সাদিক সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত অল বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন অফ আয়ারল্যান্ড আবাইয়ে নির্বাচন আগামী এগারোই সেপ্টেম্বর সোমবার রাজধানী ডাবলিনের একটি হোটেলে আবাইয়ের নির্বাচন কমিশনারদের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় একটি অবাধ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানানো হয় আয়ারল্যান্ড থেকে সৈয়দ জুয়েলের রিপোর্টে বিস্তারিত 
সংগঠনটি সভায় আরো জানানো হয় অনেক বাংলাদেশি এখনো ভোটার নিবন্ধন করেননি আর তাই অবিলম্বে আবাইয়ের ওয়েবসাইটে নাম নিবন্ধনের অনুরোধ জানান নির্বাচন কমিশনাররা এ প্রক্রিয়া ব্যবহারে কোন জটিলতা থাকলে স্থানীয় নির্বাচন কমিশনারদের সাথে যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হয় এছাড়াও সভায় একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সব ধরনের সহায়তার অনুরোধ জানান নির্বাচন কমিশনাররা আমাদের এই নির্বাচনকে সার্থক করে তুলুন ইনশাল্লাহ আমরা সকলে মিলে একটা সুন্দর এবং সুষ্ঠু কমিটি উপহার দেব আয়ারল্যান্ডকে সকলে আপনারা এগিয়ে আসবেন এবং একটা সার্থক ফ্রি ফেয়ার ক্রেডিবল নির্বাচন আমরা আপনাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব এ বি আই ডট আইইতে আপনারা রেজিস্ট্রেশন করবেন কারো যদি রেজিস্ট্রেশন করতে প্রবলেম হয় তাহলে আপনার নিকটস্থ যে সকল নির্বাচন কমিশন আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন এদিকে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে কেউ যদি আবাইয়ের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চায় তাদেরকে আগামী সাতাইশে মেয়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধও জানানো হয় এখন আমরা তো সামনে একটা নির্বাচন সৈয়দ জুয়েল সময় সংবাদ আয়ারল্যান্ড জাতীয় ফুটবল দলের খবর অবশেষে সংকটে সত্যি হলো হেমন্তের পর এবার ইনজুরির কারণে দল থেকে ছিটকে পড়েছেন সাদউদ্দিন তবে অধিনায়ক জামাল ভুইয়া শতভাগ ফিট থাকায় সোসিতে টিম ম্যানেজমেন্ট এদিকে কোচের আস্থা অর্জন করে একাদশে খেলতে চান জাফর ইকবাল সেই সাথে প্রথমবারের মতো ডাক পাওয়া পাপন সিং ও চূড়ান্ত স্কোয়াডে সুযোগ পেতে বদ্ধপরিকর ইনজুরির কারণে কদিন আগেই জাতীয় দলে ক্যাম্প ছেড়ে গেছেন ছয় বছর পর ডাক পাওয়া হেমন্ত ভিনসেন্ট এবার পায়ের ইঞ্জুরিতে ছিটকে পড়লেন আরেক ফুটবলার সাদুদ্দিন সোমবার কিংস অ্যারেনায় অনুশীলনের সময় পায়ে আঘাত পান এই উইঙ্গার তখন সাদের অবস্থা দেখে আসন্ন ম্যাচগুলোতে তার খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল হাসপাতালে যাওয়ার পর সাদের পা এমআরআই করা হয় যেখানে তার রিপোর্ট ভালো আসেনি ফিফা প্রীতি ম্যাচ ও এশিয়ান কাপ বাছাই আর খেলতে পারবেন না সাদুদ্দিন এদিকে হালকা চোট থাকে সোমবার অনুশীলন করেনি জামাল ভুঁইয়া তবে শতভাগ ফিট হয়ে এদিন পুরো দমে প্র্যাকটিসে ফিরেছেন অধিনায়ক মঙ্গলবার দলের ফিটনেস ট্রেইনার ইভান রাজলকের জন্মদিনে কিছুটা খুনসুটি করে ব্যস্ত সময় পার করে ফুটবলাররা পুরো সেশনে হ্যাভিয়ার ক্যাবরেরা অ্যাট্রাকিং ফুটবলের ওপর গুরুত্ব দেয় বয়সভিত্তিক থেকে জাতীয় দল এবার ফরওয়ার্ড জাফর ইকবালের অপেক্ষাটা সুযোগের আমরা সবসময় জেতার জন্য চেষ্টা করব আমাদের যারা প্লেয়ার আছে আমাদের এখন যারা আমরা প্র্যাকটিস করতেছি সবাই হার্ড ওয়ার্ক করতেছে সবাই সবার জায়গা দিয়ে সবার হান্ড্রেড পার্সেন্টটা দেওয়ার ট্রাই করতেছে আমাদের মেন টার্গেট হচ্ছে আমরা কীভাবে নিজেকে নিজের ডে বাই ডে ইম্প্রুভ করে দেশকে আরও ভালো পর্যায়ে নিয়ে যাব প্রথমবারের মতো জাতীয় দলে ডাক পাওয়া পাপন সিং ও গেল কদিনের অনুশীলনে ছিলেন বেশ সিরিয়াস তাই তো কোচের আস্থার অর্জন করতে বদ্ধ পরিকর এই মিডফিল্ডার যে এখানে ট্রেনিং আর ক্লাবের ট্রেনিং অনেক পার্থক্য ক্লাবে জাস্ট রানিং দেন গেম এখানে বা ডিফেন্ডিং অ্যাটাকিং হার্ডওয়ার্ক খুব ভালো আর কি ইন্দোনেশিয়া যাওয়ার আগে বুধবার শেষবারের মতো অনুশীলন করবে জামাল ভুঁয়ারা ইস্তেক দীপু সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশের বক্সিং কে নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন আলামিন ও সুরকৃষ্ণ চাকমা সম্প্রতি দেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত প্রথম প্রো বক্সিং টুর্নামেন্টে দুজনেই উড়িয়েছেন লাল সবুজের পতাকা নেপাল ভারতের বক্সারদের টপকে এমন অর্জন আশা দেখাচ্ছে মৃত প্রায় এই ইভেন্টকে তাদের দাবি নীতি নির্ধারকদের সুনজর পেলে বক্সিং থেকেই দেশ পেতে পারে আরও সাফল্য বক্সিং দেশের প্রেক্ষাপটে যে খেলাটি খুব একটা জনপ্রিয় নয় তারপরও সম্প্রতি সেখানে ধরা দিয়েছে সফলতা দেশের প্রথম প্রো বক্সিং টুর্নামেন্টে শিরোপা জিতেছে লাল সবুজের দুই প্রতিনিধি শত প্রতিবন্ধকতা আর সীমাবদ্ধতাকে পেছনে ফেলে এমন সাফল্যের কারিগর কারা মোহাম্মদ আলামিন 
66 কেজি ওয়াল্টার ওয়েট ইভেন্টে হারিয়ে দেন নেপালের ভারত চাতকে বাংলাদেশ গেমসে স্বর্ণজয়ী বক্সার স্বপ্ন দেখেন পর্যাপ্ত সহযোগিতা পেলে বদলে যেতে পারে দেশের বক্সিং আমাদের স্বপ্ন ছিল যে একসময় হয়তো প্রফেশনাল খেলবো সরকার যদি আমাদের দিকে মানে বেশি বেশি কম্পিটিশন করার সুযোগ দেয় বেশি বেশি কম্পিটিশনের জন্য পাঠায় তাহলে ডেভেলপ হবে কম্পিটিশন ছাড়া কখনোই ডেভেলপ হবে না কিন্তু আমাদেরও যদি কম্পিটিশন বছর যদি পাঁচটা ছয়টা আটটা দশটা কম্পিটিশন করে ইন্টারন্যাশনাল তাহলে আমাদের রেজাল্ট হওয়া সম্ভব আর একজন তো চেয়েছিলেন ফুটবলার হতে ভাগ্য তাকে ঠেলে দিয়েছে বক্সিং রিংয়ে পায়ের বদলে হাত দিয়েই বাজিমাত সুর কৃষ্ণের একষট্টি কেজি লাইট ওয়েটে কুপোকাত করেছেন নেপালের চ্যাম্পিয়নকে ভাষায় প্রকাশ করার মতো না আর কি কারণ আমি প্রথমে তো নিজেই অনেক খুশি খুশি মানে এক্সাইটেড জেতার পর কারণ হচ্ছে এরকম একটা ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে প্রফেশনাল বক্সিংয়ের মতো জায়গায় পর ইন্টারন্যাশনাল আমার নিজের দেশের মাঝে আমি জিততে পারছি জিতার পর একটা জাতীয় সঙ্গে ন্যাশনাল অ্যান্টেম বাজলো বা এরকম ফিল আসলে কখনো আসে নাই আমার ফেডারেশনের অন্তর্কুন্দলে ক্যারিয়ারের বেশ একটা সময় নষ্ট হয়েছে সুর কৃষ্ণের সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রস্তুতি সারছেন আসন্ন কমনওয়েলথ গেমসের জন্য তবে এ বক্সার মনে করিয়ে দিলেন মুদ্রার উল্টো পেটটাকেও সে থেকে আমরা ওরকম কিছু সুযোগ সুবিধা পাই না আমাদের যেরকম একটা প্লেয়ারের স্পন্সর দরকার বা সাপোর্ট দরকার একটা প্লেয়ারের ফুডিংয়ের বিষয় থাকে প্লাস হচ্ছে ডায়েটের বিষয় থাকে বা বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল সমস্যা থাকতে পারে ন্যাশনাল ক্যাম্প হলে আমরা কিছুটা ভাতা পাই কিন্তু ন্যাশনাল যখন ক্যাম্প থাকবে না বা থাকে না বা আমরা যখন ফ্রি থাকি তখন কিন্তু আমাদের কেউ খোঁজ রাখে না ইন্ডিয়ার কথা বলি আমাদের সেম ক্যাটাগরি যারা ওরা ভালো ভালো অবস্থানে ভালো ভালো স্পোর্টস অফিসার বা ভালো ভালো ওটার যে ক্যাটাগরি শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী ওরা ভালো ভালো জায়গায় অবস্থান করতেছে উনিশশো সাতাত্তর এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে আব্দুল হালিম কিংবা উনিশশো ছিয়াশি এশিয়ান গেমসে মোশারফ হোসেন আন্তর্জাতিক সার্কিটে দেশের বক্সিংয়ের সেসব গল্প এখন কেবলই অতীত তবু সাম্প্রতিক সময়ে সুরকৃষ্ণ আলামিনরা নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছে দেশের বক্সিংকে তাদের হাত ধরে এই মৃতপ্রায় ইভেন্ট এখন কতদূর যেতে পারে সেটাই এখন দেখার বিষয় বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশন থেকে সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার সাহসের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে পদ্মা সেতু বিশ্বব্যাংক এডিবি সরে গেলে চ্যালেঞ্জ নেন প্রধানমন্ত্রী একুশ জেলার ভাগ্য বদলে অপেক্ষা এখন উদ্বোধনের ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন সিলেটের বন্যা কবলিতরা খাবার সংকটে ত্রাণ দেখলেই ছুটছেন অসহায় মানুষ সহায়তার সব ব্যবস্থা নিচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন আত্মগোপনে গিয়ে অপহরণের নাটক পরিবারের কাছে মুক্তিপণ দাবি টাকা তোলে কিশোর নিজেই পুলিশের জালে আটক উদ্ধার এক কিশোরী এবং পনেরো বছর ধরে চট্টগ্রাম বন্দরের শেডে পড়ে আছে মার্সিডিস বেঞ্চ বিএমডাব্লিউর মতো দামি গাড়ি নিলামে উঠছে একশো আটটি বিক্রির সফলতা নিয়ে সংশয় এই ছিল ভোরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়